Здравейте, клипоманяци! Аз съм Руслан Драгоманов и днес сме с едно много, 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 много специално видео, драги ми зрители. Това е видео, което правя от над 2 месеца. Забележете, 2 месеца. Това е едно от видеята, които съм правил най-много в канала ми. А имам близо 700 в този канал. 700. Ще повторя отново. Както сте разбрали от заглавието, това е видео, в което меко казано пиша на абсолютно всички балкански отбори. Защо ме го казвам? Защото наистина, за разлика от доста други видеа, аз пиша на почти всички. Писал съм на общо 324 отбора на Балканския полуостров. Ще повторя. 324 отбора на Балканския полуостров. А, това е едно супер голямо число. Не знам, за това ми отне толкова време, тъй като това са... Трябва да търсиш отбори, трябва да търсиш контактите им. Трябва да намериш най-правилния имейл, тъй като някои имат маркетинг имейл, някои имат само информативен имейл. Както и да е, не всеки отбор става да свържиш по имейл, така че съм писал и по Facebook, и като цяло по други социални мрежи. Та, стигнахме и до този момент. Два месеца по-късно аз записвам това видео и не мога да повярвам, че го записвам. Днесина, това беше толкова дълъг процес на писане, търсене, комуникация с дадени отбори. Ходих на живо да се срещам с представители на отбори, говорих по телефона поражение на доста, доста време с различни отбори. Така че, о, мога, как стигнахме до тук, брат. Как стигнахме до тук? В момента на вашите екрани ще излезе нещо като статистика. Когато се вижда отборите, на които съм писал а, всеки един отбор на Балканския полуостров, виждате а, от всяка една лига по колко отбора съм писал с някои... Отбори имах малки затруднения да се свържат, тъй като не всеки има имейл, не всеки имаше, а, да кажем, фейсбук страница или изобщо какъвто и да е начин за контакт. Това са клубните отбори, които съм писал. Има и национални, 10 от 11 национални отбора. С 10 от 11 национални отбора успях да се свържа. Та, намираме се в момента, след като вече съм получил пратките от отборите, които, на които съм писал. Преди да кажа какво съм писал, искам само много да благодаря на Елис от Away Days, човек, който ме вдъхнови да направя това видео. Това е, може би, най-големия канал за футболни екипи в света и благодаря на него ми дойде тази идея да пише на всички отбори на Балканския полуостров, тъй като той направи видео, което пише на всички отбори в Европа, въпреки че не мисля, че беше писал на отбори на Балкански полуостров, но това е без значение. Благодаря му на него за идеята, не съм се свързвал лично с него да го питам дали имам право да го правя. Много моля, не ми сваля и видеото. Линк към неговото видео ще сложа долу в описанието, ако не сте го гледали, не го гледате, може да отидете и да го посетите. На вашите екрани в момента виждате съобщението, което аз съм написал на отборите, аз ще го прочета на български за хората, които говорят английски, тъй като цялото видео ще гледам да е преведено и на английски, ще сложа и съобщението на английски. Отново а, съм заимствал малко от а, Елис, от Away Days. Да, съобщението гласи Здравейте, аз съм Руслан Драгоманов и съм български ютубър и инфлуенсър с 17 000 последователи във всички социални мрежи и над 12 000 в платформата YouTube. Основно създавам футболно съдържание и цялата идея на канал ми е свързана с красивата игра. В последните години колекционирам футболни екипи, като това е нещо, което ме отличава от останалите свързани с футбол канали. В момента съм в процес на направа на видео, в което пише на всички футболни отбори на Балканския полуостров желание да получа екип на техния отбор или нещо подобно, като може да се изпрати всичко, тениска, чорап, снимка на отбора, като цяло всичко. Ще покрия доставката на колета или пратката, ако се налага. Знам, че това е странно желание и не притискам нито един клуб това да ми изпрати нещо. Също знам, че дадения клуб не ви получил много в замяна, но тези видеа са гледаеми и според мен биха направили от поне 5000 до 10 000 гледания като ще сложа линкове към социалните мрежи на всеки един клуб, който участва. Благодаря ви, че ми позволихте да свържа с вас. Очаквам да чуя отговор ви. Много поздрави. Руслан, като отдолу съм сложил социалните мрежи. Ако трябва да бъда честен, много се надявам това видео да удари наистина 5000 гледания, тъй като съм спентнал. Това са десетки часове. Това наистина са над 24 часа, в които аз съм писал имейли, в които съм кореспондирал. И като цяло отделени за това видео. А до... още не съм почнал да го монтирам. Като почна да го монтирам, имайте, имайте предвид, че това са поне. 5-10, да не ви казвам и повече че монтиране, защото това ще са снимки, това ще са информацията, която трябва да подготвя. Наистина, това е едно видео, за което съм отделил супер много време и се надявам то да ви харесва. Аз говоря сигурно от 5-6 минути вече. А, а в момента е времето да ви кажа, че искам да оставите палеца нагоре. Не знам, надявам се да го оцените това видео. Супер много време съм спентал. Така че, 
поставям цел от 500 лайка. Да, искам 500 лайка да ударим на това видео. Така че ударите палеца нагоре, пичове. Може да споделите това видео, за да го стигне до повече хора. Наистина бих ви бил благодарен, тъй като искам да стигне максимален брой от хора. Без значение дали българи, балканци, европейци или като цял хора от цял свят. Искам това видео да се гледа. Искам наистина отборите, които участват в това видео, да не съжалят, че участват в това видео. Да не си кажат, ех, аз му пратих нещо и то видеото има хиляда гледания. За да гледате това видео в YouTube, очевидно съм получил неща от отбори и очевидно идеята ми е проработила, въпреки че тя не е моя, но това е без значение. След като разбрахте доста подробното ми обяснение, колко време съм отделил за това видео, на колко отбора съм писал и така нататък. И така нататък 100% да пропускам нещо, което може би ще добавя в последствие. Е време да започнем с анбоксването на нещата, които съм получил. Ще започна с най-лоу тир отборите, смисъл с отборите в най-низките дивизии. Това не ги прави по-малко качествени по-малко гледаеми или по-нещо си. Просто това е най-справедливото подреждане, за да не излезе, че аз ги подреждам по качество, по симпатия или така нататък и така нататък. Така че започвам с най-низко дивизионните към най-високо дивизионните. Получих отговори от доста отбори. Въпросът е, че отборите, които ми пратиха неща, са още три на брой. По принцип надявах се да получа повече айтами на балкански отбори, тъй като осъзнах, че нямам почти никакви екипи на отбори в Балканите. Мисъл като изключим този екип, екипа, който нося в момента, имам екип на един гръцки отбор, който в момента няма да споменавам. И имам български шао, шаове на трите големи турски отбора и шао на още един гръцки отбор. Нека започвам все пак с ревила на нещата, които са ми пратили. Не съм на 100% сигурен какво са ми пратили всички, тъй като са опаковани. Да, може би не ми го мят през терасата. Започвам с един софийски отбор, който може би не е познат на абсолютно всички от вас. Футболен клуб Сантьяго Бернабел София. Да, правилно чухте футболен клуб Сантьяго Бернабел София. Това е отбор, за който ще ви разкажа малко повече в сегмента, който ще се пусне сега. Първият отбор, който ще разгледаме в това видео е футболен клуб Сантьяго Бернабел, който е създаден през 2012 година от група Приятели. Те се стезават в първенства по мини футбол до 2019 година, когато официално е регистриран футболен клуб Сантьяго Бернабел, които към днешна дата са отбор и граждат в Софийската АО Кръжна група с големи амбиции за по-горните дивизии. Името им е вдъхновено от испанската футболна легенда Сантьяго Бернабел и клубът, на който той е посветил живота си – Реал Мадрид. Ако не искате да си изпълнете видеото и кои отбори участват, може да погледнете на край линковете, само че техния линк към YouTube канала им и към сайта им ще сложа долу в описанието. И въпреки, че отборът се дезава в АО Кръжна, се отнесе към супер професионално смен. В смисъл, наистина, отношението им беше като отбор, който е в А група. Говорихме по телефона, кореспондирахме и по Facebook, по Messenger, така ви е по-адекватно казано. Много им благодаря, както на абсолютно всички отбори, които са ми пратили нещо, че ми изпратиха нещо, сега ще видим какво е, но също не си много добре се отнесоха с мен, за което им благодаря. Може да отидете да им оставите там палец нагоре, да се абонирате за канала им. Това е нещо, което доколкото разбрах искат да избутат канала си в YouTube, така че отидете и се абонирайте за канала им. Ако не искате да си спомнете във видеото, го направите след малко. Все пак, нека видим какво са ми пратили. Пратили са ми ето това кашонче, нарочно си държа ръката отгоре, за да не видите данните ми, къде са ми го пратили и кой ми го е пратил всъщност. Това е малко кашонче от обувки номер 38. Това е единственото, което мога да кажа за момента. Така че... Мисля, че е време да започна опанинга, само че преди това ще си взема ножица. Те горе-долу ми казаха какво ще ми пратят. Въпросът е, че никога не знаеш, така че е време да отворим и да видим. По принцип, това, което ми казаха, ми го казаха преди, може би, над месец, не съм сигурен. Така че, да кажем, че съм забравил, въпреки, че горе-долу си спомням какво ми казаха. Оставам ножицата ето тук. Чак сега се сетих, че не записвам аудио от микрофона и ме хвана много яд. Все пак надявам се да ме чувате добре. Ако е така, много се извинявам и целите два месеца, които съм отделил за това видео, ще са били доста жестоко лейснати. Но все пак надявам се да ме чувате увеличете си, ако не отварям кашончето, така че да не виждам какво има вътре. Въпреки, че така най-вероятно ще изпаднат нещата. Добре, в крайна сметка се здобих с маркер и здраска. Така че правим нещо, което правим всеки път. Отварям го ето на така. Бъркам. А! 
Това е нещо голямо. А мога то цялото... Това е едно цяло нещо. Добре, вадя го просто. Добре. Добре, а... То е просто... Едно цяло балонесто нещо. Добре, да, да видим какво е. А тук изглежда много готино. Не съм го видял, не съм го видял, не гледам. Добре, виждам го вече. Вече го виждам какво е. Имам шапка на отбора, което е, което е доста готи. Това е нещо, което не очаква. Тук имам шал. На който... Пише всъщност Сантьяго Бернабел. В смисъл футболен клуб Сантьяго Бернабел. И на другата страна има им... Логото и съм получил чаша, което е нещо много интересно. Защото по принцип дори някои от много, много големите отбори в световен мащаб нямат чаши. Но аз вече официално имам чаша на футболен клуб Сантьяго Бернавел. Което, което е доста готино. Смисъл, въпреки че целта, е, целта на видеото е да получа екип, все пак това са три доста готини айтема, въпреки че не се вижда шапката. За което им благодаря много. Мисля, ще си ги заделя на страни. Но, да, да, това са, това са готини неща, благодаря ви. Но това бяха три хубави айтема. Аз продължавам напред обаче, драги ми зрители, с отбор, който е една дивизия по-нагоре, а именно две група. Сега следва да ви пусна малко сегментче с информация за отбора. Продължаваме с отбора на Гранит Вода, който е основан през далечната 1946 година. Той има добри години в миналото, като през 1977 се състезава в Асов и иска футболна група. Последствие стадионът на отбора е официално открит две години по-късно от тогавашния държавен глава Тодор Живков, като това остава в историята като първия страната от Светен селски стадион. Поради липса на средства през 2000-та година отборът се разпада и спира съществуването си до 2011 година, когато с помощта на млади ентусиасти и доброволци се съживява клуба, който към днешна дата играе във В-група. Срещата с мисли си собственика на отбора беше доста интересна. Срещахме се на един от големите футболни стадиони в София, като се запознах и с менеджера, който беше доста интересно. Аз, аз не очаквах, наистина не очаквах, очаквах, че просто ще срещнем, той ще ми даде каквото има да ми дава и, и това е чао, но не, седнахме, поговорихме малко с него, с менеджера, разясних им по-подробно идеята, като поговорихме и за отбора му, поговорихме за сайта на отбора му и за е, такива неща, в смисъл беше, беше приятен експериенс, нещо, което не мисля, че, че би ми се случило в нормалното ми ежедневие, така че благодаря и на него, благодаря и на хората от Гранит Владая, наистина отново супер отношение, много точни, срещахме се, дадоха ми каквото трябва. А, по принцип се вижда какво са ми дали, но аз нарочно не съм го гледал. В смисъл просто го пребрах в раницата, пребрах се, чаках два дена и днес записвам това видео. Има ли фенове на Гранит Вода и Сантьяго Бернабел? Мога да напиша долу в коментарите. Бих се радвал да разбера, че вашия отбор партисипейт в това видео. Смисъл, ще е много готино, брат. Може да си представиш, ти си фен на Гранит Вода, човек, и, и си пускаш това видео и си такъв като а! Това е моят отбор, нали? Това би било много готино. Това би било много готино. Така че искам да напишете долу в коментарите, брат, ако гледате това видео. По принцип, ако трябва да бъда честен, очаквам фенове на футболен клуб с Тяго Бернабел, тъй като казах, че го споделят във Facebook страницата им. Така че искам да я видя в коментарите, другари. Връщаме се на гранит вода. Това тук е турба на пръв поглед. Жълта, цвета на гранит вода. Вътре, доколкото разбрах, ще има два екипа. Нямам идея какви ще са. Нямам идея дали ще са от този сезон, дали ще са от... Минал сезон. Време е да видим какви са те. Нека започвам анбоксинга на наистина екипите в това видео. Така, ами просто бъркам ваде първия. Значи, ще си затворя очите. Ще си затворя очите. Предполагам екипа е на така. Така че отварям си очите. 3, 2, 1. О, мога, той има и номер, брат. Чакай малко, чакай малко, чакай малко. Чакай малко, брат. Това да не е плеер ишу екип. Това съм почти сигурен, че е не плеериш от Матч Уорн директор. Защото, въпреки, че отбора се стезава в В група, този екип има номер, брат. Този екип има номер. Отделно, не знам дали забелязвате, тук има малки петанца, което значи, че може би с този екип е играл, брат. Виждате самия екип, който изглежда много готи. Смисъл, Напомня ми на Барселона от 2012 екипа. Почти сигурен съм, че този грамаден екип няма да ми стане. Най-малкото, защото виждам, че е Хиксел. Има и малка яка. 
Мисля, не, не е просто нещо. Пишем името, спонсорирани са от Хиполен, както виждам. Но дали това е, дали това е матч Уорн екип, брат? Въпреки, че това би бил матч Уорн екип в В група, това все пак е ценен айтъм. Това не е екипа им от този сезон, доколкото съм запознат. Така че оставам го ето тук, на такъв етап. И изваждам. О, мага, има повече от две неща. Какво? Такива панталонки, долу с номер 24. Интересно, брат, интересно. В момента почваме да задавам въпроси. Според мен при всички положения са плеери, най-малкото, защото не мисля, че имат фейншоп. Въпросът е, че дали са матч Уорн, брат. Гашите може би не изглеждат като чисто нови. Въпросът е, че това, това е много интересно, защото идват с номер. Идват с номер, виждате, и баджа им го има тук долу. Това е много готино, това е супер готин айтъм, брат. Това е супер готин айтъм, това не го очаквах. И тя ги заделям на страна и продължавам да бъркам в. Турбата. О, мъга, брат! О, мъга! Погледнете! Погледнете, брат! А, той екип е наистина зверите. Това мисля, че има екипа от този сезон. Отзад има и име. Отзад има име Люцканов, девети номер. Очевидно с тази фланелка е било играно. О, мъга! Има си... Има си и спонсор от страни. А... И, и от другата страна. В смисъл, баджове и на двата ръка, брат. Екипа е на Ерея, което го прави още по-готин, брат. Виждате, спонсор Хиполент отново е тук. Бадже е много готин. Бадже наистина е зверски готин, брат. Виждате тук Ерея, логото на Ерея. Отзад също, освен номера, има и спонсор което е още един а, много готин детайл. Не си, този екип е зверски. Този екип е зверски, очевидно е Матч Лорн и, и то айтъм просто, просто ми е стам и супер любим автоматично. Погледнете го, брат, екипа изглежда зверски. И това не го казвам, защото са ми го пратили, просто наистина много ми харесва как изглежда. Заделям го на страна, ето тук го оставам, бъркам в... Абе, брат, сериозен ли си? Аз мисля, че ще извадя още едни гашки. Тук има, бе! Чорапи на гранит владая, бате. Сериозен ли си? Сериозен ли си? Това е зверско. Това е буквално зверско. На Ерея са за цветовете на гранит владая. Това е супер. Това е супер, брат. Излично е да казвам според мен, че са плеер ишо, матч ишо и така нататък и така нататък. Така свършва и турбата от гранит владая. А, не очаква, казаха ми, че ще има просто два екипа вътре. Не очаква да има и чорапи и долнище, и екипите да са толкова готини, брат. В смисъл, буквално съм супер доволен. Аз съм супер доволен, не мога, не мога да го скрия просто. Благодаря, благодаря, благодаря. А още дори не сме в края на видеото. Имаме и още един трети отбор, който се съгласи да ни прати нещо. Тук може би е момента да кажа, че малко ми е тъпо, че само три отбора се съгласиха от 324. Но това е без значение. Също добавка, че може да посетите социалните мрежи на Гранит Вода долу в описанието. Благодаря им на тях. Продължаваме към следващия отбор, който е вече професионален. И преди да, да премина към него, също да ви кажа, че може да ставите палец нагоре и да се абонирате, ако не сте го направили, като ударите камбаната. Също ако не сте го направили. Това на пръв поглед малко пакет, че ми е пратено от Марица Плодив, които свършиха първи в своята две група с само 3 загуби от 34 мача, като в момента ви пуска малкото сегментче за тях. И стигаме до последния отбор в това видео, Марица Пловдив. Отбор, който на 20 септември тази година ще чества своята 100 годишнина от основаването си през 1921. Пиратите, както ги наричат, са участвали 4 пъти в А-група и са 2 пъти полуфиналист на Купата на България. Те играят на едноименния стадион Марица, който разполага с 5000 места, които лично аз очаквам да бъдат запълнени заради участието им в Б-група след изминалият за тях шампионски сезон. Интересен факт, който си заслужава да се спомене, е, че именно там първо тренира единственият български носител на златната топка Христо Стоичков. Ако трябва да бъда честен, не очаквам тук вътре да има екип, но каквото и да е, все пак им благодаря, че ми го пратиха. Взимам ножицата и го отваряме. Добре, а... отвори го, не съм видял какво е, затварям си очите, дърпам го вече, вече мисля, че съм почти на 100% сигурен какво е това. Отварям си се 3, 2, 1. Да, това е шал. Това е шал, както и предполагах. Това, драги ми зрители, е шал, 
на футболен клуб Марица Плодив, което е доста готино. Не знам дали имат по принцип феншоп и дали този, този шал е феноменален сам по себе си. Въпросът е, че шалчето е готино, има готин дизайн, за което им благодаря. Виждате го, пише професионален футболен клуб Марица 1921 година. Та с а, този шал отново пак да кажа благодаря и на Марица Плодив за шала, който са им прати линкове към техните социални мрежи, ще намерите долу в описанието. Та с този айтъм приключвам видеото. Искам да завърша видеото по един малко по-специален начин, така че правим така. В момента изглеждам като най-пластик фен от това, без значение с шала на Марица, екипа на Гранит Владая и с шапката на Сантьяго Бернабел. Ам, да. Благодаря на трите отбора, това бяха единствените три отбора от общо 324, които се съгласиха да ми пратят нещо. Пак казвам, водех кореспонденти с още десетки отбори, някои, които директно ми казаха, съжалявам, няма да, да участвам в видеото, други, които овъртаха и обожето задаваха въпроси, въпросът е, че отначало си лечеш, че няма да изявят желание. Един от отборите, друг пък ми отговори просто, че не приемат играчи, които не са от държавата им, при което аз им писах, че нямам намерение да правя трансфер при тях. Но това е без значение. Ако искате да направя трансфер при вас, ми напишете в Инстаграм. Представите на някой отбор, без значение дали в България, на Балканите, в Европа или изобщо в целия свят. Гледа това видео и би искал да участва в евентуално следващо видео. И не знае как да се свържи с мен. Имам бизнес имейл, който се намира долу в описанието. Би трябвало да ви излезе ето тук в момента. Благодаря на всички отбори, които взеха желание. Пак казвам ликва към социалните мрежи, ще намерите долу в описанието. Дали бих направил част втора? Бих. Дали бих се навили повече отбори? По-вероятно не. Така че, ако имате идеи за още подобни неща, може да ги напишете долу в коментарите. Благодаря ви на, на всички, които също гледахте. Наистина това беше едно мога да кажа малко или много приключение, тъй като ми да бъдем честни, два месеца не са малко. Два месеца не са малко. Това бяха часове и часове, в които пращах имейли, в които кореспондирах, говорих по телефона и така нататък и така нататък. Та доволен съм в момента. Наистина тази усмивка на лицето ми е искрена, драги ми зрители. В смисъл, ам, нали, никой не ми е пратил футболен играч в Кашон, но аз съм супер доволен. Дори че се набиха три отбора от 324, което е под една стотна от отборите от отборите, на които съм писал, но все пак благодаря на всички, не знам защо, идва ми просто да благодаря. Може да ставите палец нагоре, да споделите видеото, тъй като това е нещо, което не се е правило в България, мисля, че не се е правило изобщо на Балканите, някой да пише на всички балкански отбори, нали всички с някакви много малки изключения, примерно не съм писал на трета Македонска лига или на втора лига на Косово, което мисля, че разбирам, защото просто ще ми отнеме а, не 2-6 месеца да пише на, всичко, на всички отбори. А исках това видео рано или късно да се случи. Драво, благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви е харесало. Пак ще кажа, оставете палец нагоре, абонирайте за още такива видеа. И както казвам аз, живи здрави. И до следващия път.